Rồi, ở đây chúng ta sẽ làm lại chỗ này một tí ha các bạn Chỗ này chúng ta sẽ khai báo một cái class là công ty Giống như hồi nãy hay là khai báo thì ở đây sẽ khóa là công ty Nó sẽ có hai có cái thuộc tính là vector Nhân viên Nhân viên sao à, à, Bây giờ nó là vector nhưng mà nó là vector chứa cái con trỏ chứ không phải là vector chứa các cái nhân viên nữa sau đó chúng ta sẽ có hai hàm là hàm à, chúng ta sẽ có ba hàm như hồi nãy là hàm nhập danh sách rồi hàm à, xuất danh sách và cái hàm nữa là tính tổng lương tính tổng lương à, chúng ta sẽ có ba hàm giống như là lúc nãy chúng ta có thì bây giờ để mà quản lý danh sách nhân viên thì chúng ta sẽ dùng một cái vector để mà chứa các cái à, các con trỏ của đối tượng nhân viên thì hình ảnh nó như thế nào hình ảnh nó như thế này ha đây trong trường hợp này thì cái vector đó sẽ có hình dạng giống như thế này chúng ta sẽ có một cái vector là cái mảng ha cái mảng và mỗi cái phần tử trong mảng đó nó sẽ trở đến một cái nhân viên sản xuất hoặc là một cái nhân viên công nhập hoặc là một cái nhân viên công nhập à, hoặc là một cái nhân viên nhân viên sản xuất à, hoặc là một cái nhân viên sản xuất à, thì à, ví dụ như cái hình ở trên bảng á, thì cái vector của mình là có bao nhiêu nhân viên mà có một hai ba bốn năm nhân viên có bao nhiêu nhân viên công nhập hai nhân viên công nhập và có bao nhiêu nhân viên sản xuất à có ba nhân viên sản xuất ha ba rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái để nhập được danh sách này ha chẳng hạn như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi có cho cái hàm nhập danh sách ở đây rồi đây là cái hàm nhập danh sách của mình rồi công ty 4 chấm nhập danh sách ha rồi đầu tiên như lúc nãy đầu tiên để nhập danh sách thì mình nhập n sau đó mình sẽ hỏi người ta là à, nhập số lượng nhân viên nhập số lượng nhân viên trong công ty à, hỏi coi là cái công ty này có bao nhiêu nhân viên và mình sẽ xin in n mình hỏi coi là công ty của mình có bao nhiêu nhân viên à, và mình sẽ nhập vào giá trị luôn trong cái biết n bây giờ chúng ta sẽ for bây giờ tôi sẽ đến bước tiếp theo là chúng ta nhập giá trị cho từng cái nhân viên tức là nhập thông tin cho từng nhân viên nhân viên thứ nhất tên gì họ gì nhân viên thứ hai tên gì họ gì nhân viên thứ ba tên gì họ gì à. thì chúng ta for y bằng không y nhỏ hơn n y cộng cộng chúng ta sẽ cl nhập nhân viên thứ Y. À, chúng ta sẽ ra câu thông báo là hãy nhập thông tin của nhân viên thứ y nhân viên thứ y sẽ là không một hai ba bốn tới n trừ một bởi vì công ty của mình có hai loại nhân viên do đó ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái biến tên là loại và chúng ta sẽ hỏi coi nhân viên thứ y đó loại gì à, đầu tiên chúng ta sẽ hỏi là nhập loại nhân viên nhập loại nhân viên thì bây giờ chúng ta sẽ có hai lựa chọn là một hoặc là hai một là công nhập và hai nó là sản xuất như vậy chúng ta sẽ nhập à giả sử trong quy ước là một là sản xuất và hai là công nhập à, như vậy chúng ta sẽ xin đi vô loại đến đây chúng ta if if ha loại bằng bằng một à chỗ này chúng ta sẽ khai báo thêm một cái nữa nhân viên sau b Chỗ này chúng ta sẽ báo một cái nữa là nhân viên sau B Và nếu loại bằng 1 thì B sẽ bằng new nhân viên sản xuất Nếu B bằng 1 thì mình sẽ new đối tượng là nhân viên sản xuất Và B trỏ nhập à, Nếu loại bằng 1 thì đó là nhân viên sản xuất Do đó mình sẽ B bằng new nhân viên sản xuất và B trỏ nhập Bây giờ chúng ta nếu mà eo if loại bằng bằng 2 thì y 
B sẽ bằng new nhân viên công nhật và khủng B trở nhập luôn như vậy chúng ta thấy hai cái dòng code này giống nhau chúng ta có thể đem nó ra ngoài ha nó ra ngoài bỏ đây ra à. như vậy B trở nhập nó để bên ngoài sau đó chúng ta sẽ đưa cái B đó vô trong vector a chấm bootback b à chúng ta sẽ đưa cái con a trong vector vector và chúng ta sẽ nhập được cái à, danh sách nhân viên à, đây là cái code của thằng nhập danh sách nhân viên ha chúng ta sẽ hỏi là công ty có bao nhiêu nhân viên và chúng ta sẽ nhập cái từ nhân viên nhập thông tin của từ nhân viên nhập họ tên à, nhập mã nhân viên họ tên rồi địa chỉ cho từ nhân viên. Ngoài ra thì đối với nhân sản xuất thì mình sẽ hỏi thêm số sản phẩm. Đối với viên công nhập thì mình sẽ hỏi thêm số hàng hay là số hàng. À. Nhưng ở đây mình có hai loại nhân viên, đó là mình sẽ hỏi cho nhân viên thứ y đó là loại gì. Ví dụ nhân viên thứ không là loại gì, nhân viên thứ một là loại gì, nhân viên thứ hai là loại gì, nhân viên thứ ba là loại gì. Thì nếu mà nhân viên thứ y nó loại là một thì mình sẽ nêu nhân viên sản xuất. Còn nếu nhân viên thứ y nó loại là hai thì mình sẽ nêu cái nhân viên công nhập. À, sau đó mình gọi cái hàng nhập bây giờ trong phần men chúng ta sẽ khai báo một cái công ty à chúng ta trong phần men chúng ta sẽ khai báo một cái công ty công ty à, ct ck 15 đi ck 15 à chẳng hạn như sẽ thầy sẽ thuê các bạn lớp 15 ck đi làm cửa hàng chẳng hạn vậy à rồi bây giờ ck 15 chấm nhập danh sách à chúng ta sẽ gọi cái hàng ck 15 chấm nhập danh sách và để nhập cái thông tin cho các cái nhân viên trong công ty này Thế nên nó sẽ chạy cái code lên chạy code lên để biêu không bị lỗi ha bây giờ nó sẽ hỏi là số lượng nhân viên hỏi số lượng nhân viên giả sử mình nhập được năm cái đi ha nhập vô năm cái này đi số năm ha rồi theo theo cái hình này theo trên hình này thì cái chỗ này mình phải nhập số mấy số mấy số 1 bởi vì một là nhân viên sản xuất hai mình nhập số nhân số một nhập nhân số 1 thì nó sẽ gọi cái gì nó sẽ in ra à đang là hàm dự mặc định của à, nhân viên rồi hàm dự mặc định của sản xuất ha tại 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 cái chỗ này nó sẽ gọi hàm dự mặc định đó à, bây giờ mã nhân viên giả sử như mã nhân viên là một nghìn lẻ một tên nhân viên tên là thanh địa chỉ là ở quận năm còn thiếu gì các bạn còn thiếu gì số 1 nó sẽ là nêu nhân viên sản xuất nhân viên sản xuất nhập mã nhân viên họ tên địa chỉ mình nhập gì nữa mình nhớ lại có cái hàng nhập hồi lừa hồi hai tuần trước sự biết á là nó sẽ còn gì đây số sản phẩm Ủa tại sao đây nó không in không có hỏi số sản phẩm ta tại vì nó đang gọi hàm nhập của lớp nào lớp nhân viên chứ nó không gọi hàm nhập của lớp nhân viên sản xuất ha à, bây giờ mình đi bất thử để mình thấy nào đây đi bất thử thấy nào đây bây giờ thầy nắp cái này thầy đi bất thử đây ha thầy để cái uh, con chuột vô chỗ này nha đây rất coi chỗ này ha bây giờ chúng ta sẽ chạy chế độ đi bất ha các bạn bây giờ mình sẽ nhập cho mình năm nhân viên và nhân viên thứ nhất là nhân viên sản xuất ha à, thì nó sẽ nêu nhân viên sản xuất và nó gọi đây là hàm nhập theo các bạn là thầy step into ở đây thì nó sẽ vô hàm nhập của, của class nào đoán ra à vô hàm nhập của thằng nhân viên vô hàm nhập của nhân viên ha nhưng mà hồi nãy nè nhưng mà vấn đề là gì loại bằng một loại bằng một thì nó nêu cái gì các bạn nêu nhân viên sản xuất rồi của tài sản à nhưng mà ở đây nó vẫn chỉ gọi cho hàm nhập của thằng nhân viên thôi bây giờ làm sao nó gọi cho hàm nhập của nhân viên sản xuất à có một cách rất là đơn giản đó là bạn sẽ thêm cái từ khóa virtual này vô trong cái hàm đây bạn chỉ cần thêm từ khóa của virtual vô đây đây ha mình đang thêm từ khóa à xin lỗi chỗ này cũng lại đó chỗ này 
Mà theo từ khóa tôi trò gì ô đây Rồi, mình thêm từ khóa vô sửa như này Vô sửa Rồi, mình thêm từ khóa vô sửa vô hàm nhập của lớp trên À, và mình xem coi chuyện gì nó sẽ xảy ra Vậy là Nhằm thí dụ nhân viên Là bằng nào Nhằm loại nhân viên Một Thì nó sẽ Phát khoi ở đây Bây giờ hồi nãy mình step into thì vô hạt nhập của nhân viên Nhưng bây giờ mình step into theo bạn vô hạt nhập luôn nè Nhân viên Sản xuất à Như vậy hai cái nó khác biệt nhau ở chỗ gì? À, thêm cái chữ virtual vô hạt nhập của lớp trà thôi À, hạt nhập của Hạt nhập của lớp trà nè Đúng không ạ? Rồi, chỗ này thì xóa cái code này ha À, xóa này đi à, rồi rồi như vậy đây bây giờ mình chạy lại mình nhập vô số nhân viên là năm nhân viên thứ nhất là nhân viên sản xuất thì nó sẽ hỏi mình mã nhân viên ví dụ 1001 tên là thăm À, địa chỉ là ở quận 5 Số sản phẩm làm được trong tháng Ví dụ 150 Nhân viên thứ hai Nhân viên thứ hai là nhân viên gì các bạn Công nhập dễ loại là mấy 2 Mã nhân viên là mấy 1002 đi ha Tên là Tuấn đi à, Địa chỉ là à, Bình Thạnh đây ha Chẳng hạn vậy Số ngày công à, 10 ngàn làm quá đất nha Rồi các bạn nè, tờ một tí đi Rồi tiếp theo Nhân viên thứ ba Nhân viên thứ ba là loại gì các bạn? Số 1 hay 2? Nhập Nhập và nhập loại Nhập nhân viên thứ hai Nhập loại nhân viên Theo trên hình này thì nhân viên thứ hai là loại gì? Loại 2 hay 1? 2 ha Mã nhân viên cho cái mã ra đi Ví dụ 1003 nha Tên là gì? Thức đi ha Địa chỉ Quận 1 đi ha số ngày một ngày à, tháng làm rồi đi làm ngày thôi à. rồi nhân viên thứ ba loại loại là gì các bạn theo cái hình này nhân viên thứ ba là loại là gì một hay hai không một hai ba nhân viên thứ ba là loại một mã nhân viên một không không bốn họ tên tên gì nữa đây à, vi đi à, địa chỉ là ở chung nhà với uh, thức đêm ở gần nhà với thức đêm quận một ha số sản phẩm một ngàn à một ngàn tháng nào được ngàn tháng nào rồi nhân viên cuối cùng là, là loại gì à một mã sản phẩm một không à, mã nhân viên một không năm tên là à trả nhớ tên đó rồi tên là hương đi hàng vậy à địa chỉ là ở quận hai À, số sau là trong tháng là 200 à, Rồi, sau Chương trình nó kết thúc Rồi, chúng ta nhìn lại cái đoạn code này Chúng ta nhìn lại đoạn code này Thì chúng ta thấy là Khi chúng ta để cái từ khóa virtual vô Khi chúng ta để cái Thêm cái từ khóa virtual vô Trong cái hàm nhập Chúng ta thêm từ khóa virtual vô Trong cái hàm nhập của lớp chàng Thì lúc mà chúng ta có cái con trọ lớp trà lúc khi mà à, lúc mà chúng ta có con trọ lớp trà và tùy cái con trọ lớp trà nó đang nêu đến đối tượng lớp con nào nêu đối tượng lớp con nào thì khi mà gọi hàm nhập cho đây chỉ có một chỗ nhất là hàm nhập thôi nhưng mà nó sẽ biết là a à, nhân viên thứ không là gọi nhân 
nhập của nhân viên sản xuất nhân viên thứ một là gọi là nhập của công nhập nhân viên thứ hai gọi là nhập của công nhập này gọi là nhập của sản xuất này gọi là nhập sản xuất ha đó là cái tính ta hình đó à, bạn thấy là cùng một cái chỗ là nhập thôi nhưng mà nó sẽ để ý coi là hồi nãy là nêu ra đối tượng đó là gì là công nhập hay sản xuất mà nó gọi đúng cái hàng nhập của của công nhập mà của sản xuất ha à, nhập của công nhập và rồi câu hỏi thêm mà ở ngoài đây nữa là tại sao ở đây mình phải có nhân viên B thì mình phải A chấm bút bắt B ra tại sao ở đây mình phải có nhân viên B rồi A chấm bút bắt B à, mà nếu mình làm gì được không nếu mình làm như vậy được không giả sử như thầy copy cái này ra đâu đó đi ha để chúng mình hoa khỏi đi nếu như thầy làm như vậy thì có được hay không tức là thầy xóa thầy luôn này là B chi A y à này B chi A y luôn này khỏi B khỏi A y luôn rồi ở đây tức là bây giờ thầy bỏ cái con cỏ B đi thì cho A đi luôn A đi bằng nêu nhân viên sản xuất luôn A đi bằng nêu nhân viên công nhập luôn và A đi chọn nhập luôn thì tại mình có A đi rồi mình khỏi bước phát trường thì câu này đúng hay sai hả à, đúng câu này đúng hay sai các bạn à video nó sẽ đúng nhưng mà chạy nè chạy nè chạy lên bây giờ nhập số nhân viên là bằng năm loại nhân viên loại nhân viên bằng một à nó sẽ báo lỗi liền lỗi đây là gì các bạn ở đây là gì tại sao nó bị lỗi đó cái vector lúc mình khai báo ra nó bao nhiêu nhân hả không nhân viên không nhân viên mình lấy được a không 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 à do đó là mình mới làm hồi nãy mình làm gì cái thao tác mình push back vô là mình làm từ từ đó tức là lúc đầu á cái vector của mình mà nó là một cái chấm mà nó không có nhân viên nào hết sau đó bạn mới push back cái vô nhân viên thứ thứ nhất vô sau đó bạn mới push back cái nhân viên thứ hai vô sau đó bạn mới push back cái nhân viên thứ ba vô push back nhân viên thứ tư vô và push back nhân viên thứ năm vô cuối cùng bạn sẽ được cái mạng giống mặt trời à nên nhớ rằng cái vector đầu tiên của mình nó sẽ không có nhân viên nào hết à do đó là mình không có lấy ai đi được đâu mình không có lấy ai đi bằng nhân viên được đâu tại vì nó đang đóng mà nó không có gì hết mà sao ai đi được à, mình sẽ tạo một cái nhân viên thì mình bút được từ bút được từ bút được từ à như vậy chúng ta sẽ cấp à cái thứ chỗ này là à cái này à là xóa cái này xóa đi ha Right. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ viết cái hàm để mà in danh sách nhân viên ra màn hình Chúng ta sẽ viết cái hàm để in danh sách nhân viên ra màn hình ra Rồi công ty 4 chấm xuất DS viết cái hàm in danh sách nhân viên màn hình ha for in the e rồi tiếng gì đúng không bạn đây là cái hàm in danh sách nhân viên ra màn hình à chúng ta sẽ in cái à, chúng ta sẽ phân đi bằng không như nhỏ hơn như nào y cộng cộng ha và chúng ta sẽ a y nhỏ xuất biết gì đúng không sai chỗ nào bạn mình có biết cái nào không học vậy bây giờ làm sao mình lấy cái danh sách nhân viên à mình có tuy là trong cái class công ty mặc dù là ở trong cái class công ty này mình không có lưu cái nào 
nhưng mà mình biết là à, ở vector thì mình vẫn có thể lấy ra n nào bằng cách là a chấm sai a chấm sai rồi cho nó sai à bây giờ thầy sẽ thêm một cái câu thông báo vô để cho nó dễ nhìn Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nha các bạn Chạy thử Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập y chang như đây nha Số lượng nhân viên là bằng là Thôi, cái này nhập 3 thôi, chẳng đỡ mệt ha Nhân viên thứ nhất là sản xuất Nhập mã là 1001 Tên là Thanh ở quận 5 số sản phẩm làm được trong tháng là 150 nhân viên thứ hai là nhân viên công nhật tên là Tuấn à, mã nhân viên là 1002 tên là Tuấn địa chỉ là ở BT à, số ngày công là 1 nhân viên thứ ba là nhân viên công nhật luôn như vậy là loại là hai Mã nhân viên là 1002 Họ tên là Vi đi à, Nhà ở quận 1 à, Số ngày công là 28 Ở chết rồi à, Chúng ta chưa gọi hàm, 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 hàm xuất ha à, Tấn công quá Tấn, là tấn công quá à, Trở lại trở lại 3 1 1001 Thanh quận 5 150 2 1002 địa chỉ là BT số ngày công là 1 2 1003 họ tên là Vi địa chỉ quận 1 số ngày công là 28 Đây là cái đoạn nó in ra màn hình ha Cái đoạn này nó nhập lên nhập đúng rồi Không giờ đoạn in ra màn hình In ra là gì? Nhân viên thứ không Họ tên Mã nhân viên họ tên địa chỉ Đúng không bạn? Đúng Nhân viên thứ một Mã nhân viên họ tên địa chỉ Đúng không? Là tướng đúng không? Nhân viên thứ hai Mã nhân viên họ tên địa chỉ là vi Đúng không? Nhưng mà thiếu cái gì? Thiếu cái số sản phẩm với số này Số này cầu Bạn thân nó thiếu bạn Tại sao thiếu? Tại bởi vì là nó Bởi vì là chỗ này Nó gọi cái hàm xúc chỗ này nè Nó sẽ gọi hàm xúc của Của lớp trang, của lớp nhân viên Bây giờ làm sao cho nó gọi hàm xúc của lớp công Viết chữ vô trò À viết chữ vô trò vô đọc Chữ vô trò vô Vô hàm xúc à. Đây vô, vô chữ là vô hàm xúc của lớp nhân viên nè đó, ví dụ quay trời đây thôi Và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ khác biệt liền Nó sẽ khác biệt liền Mình chạy lại này. Số lượng nhân viên 3 1 1 1 0 0 1 Tuấn À nhầm luôn rồi ha Số sản phẩm 150 Loại nhân viên 2 1 0 0 2 Thanh Địa chỉ quận 1 Số ngày công 1 à, 2 1003 Vi Quận 1 Số ngày công 28 Và đây là cái kết quả nó in ra các bạn Bạn nhìn theo cái kết quả ra
Thì ở đây mình thấy rõ ràng là khi mình thêm cái từ khóa vô cho vô trong cái hàm xuất thì nó sẽ gọi đúng cái hàm xuất của sản xuất, đúng hàm xuất của công nhật và đúng hàm xuất của à, công nhật. À, đó. Thì chỗ này nó đang thực hiện một cái tính chất của đối tượng đó là chúng ta hình. À, dù cái danh sách của bạn đang quản lý là nó là nhân viên thôi, nhưng mà tùy là bỏ cái hàm nhân viên thuốc y đó, đó là sản xuất hay là công nhật thì nó sẽ gọi đúng cái hàm xuất của của sản xuất hoặc là gọi đúng cái hàm xuất của hàm công nhật Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ viết cái hàm cuối cùng Đó là cái hàm tính tổng lương của nhân viên Cái hàm tính tổng lương của nhân viên Chúng ta sẽ plot tính tổng lương Công ty ha, 4 chấm tính tổng lương Và để tính tổng lương thì rất là đơn giản Chúng ta sẽ khai báo plot tổng sẽ bằng 0 For y bằng 0 y nhỏ hơn a chấm sai và y cộng cộng tổng sẽ bằng tổng cộng a y nhỏ tính lương và chúng ta sẽ return về tổng và ở trong hàm men chúng ta sẽ in ra c ao tổng lương 2 chấm ck 15 chấm tính tổng lương N. rồi rồi để tránh cái trường hợp là chúng ta phải nhập cái dữ liệu sau đó là chúng ta phát hiện ra cái lương nó sai rồi chúng ta phải nhập lại thì chỗ này nếu mà thầy biết cái hàm tính lương như vậy tính tổng lương bằng cách là cộng lương của từng cái a này thì có cái này là còn phải thêm gì nữa mà cái này có cần phải thêm gì không? À. Cái quen số 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 mật đúng rồi Tới 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 chỗ này chúng ta cần phải làm gì để cho nó ra cái cộng lương nó đúng không? Hay là cái này là xong rồi Chúng ta phải thêm những vơi trò vô vô đâu hả? Tính lương của Của lớp trang hả? À chưa, chúng ta thấy thêm những vơi trò vô tính lương của lớp trang À, chúng ta thêm từ bán vô trò vô tính lương của lớp trẻ Và chúng ta sẽ chạy ha, chúng ta sẽ chạy cái nào có này Rồi chúng ta nhập nhân viên là 3 ha 1, 1, 0, 0, 1 Thanh, quận 5, 1, 50 À, 2 1002 Tuấn Quận à, BT Số ngày công là 1 3 2 1003 Nhân viên là Vi Quận 1 Số ngày công là 28 à, Và ở đây chúng ta sẽ thấy là nó Cái tổng lương nó sẽ được tính là À, một nhân cho mười mũ bảy ha à, tức là khoảng mười triệu mấy á à, khoảng không mười triệu mấy à công ty cũng bạn người thôi thì nó đây trả lương rất là thấp à, thì bạn thấy là đây chúng ta sẽ sử dụng cái chấm ca hình để chúng ta à, à, để để chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần quản lý một cái danh sách duy nhất thôi chúng ta chỉ cần quản lý một cái danh sách duy nhất
À, chúng ta sử dụng tính ra hình ở đây để mặc dù là chúng ta quản lý một cái vector một cái danh sách duy nhất nhưng mà tùy mỗi cái phần tử thứ y trong cái vector đó nó sẽ rõ đối tượng là nhân viên sản xuất hay công nghệ thì nó sẽ đổi đúng cái hàm nhập đúng cái hàm xuất đúng cái hàm tính lương của sản xuất hoặc là của của công nghiệp à, đó là cái ý nghĩa của cái tính ra hình à, như là sau này thì chúng ta sẽ sẽ sử dụng nó khá là nhiều trong cái các cái bài của mình Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm thêm một cái yêu cầu nữa à, Yêu cầu này thì chắc là để một bạn lên làm ha Cái câu tiếp theo là bạn hãy đến cho thầy biết là trong cái danh sách này có bao nhiêu sản xuất và bao nhiêu công nghệ À, cái cầu này hơi khó là hơi làm cái cầu trước đi là tìm coi là cái lương cái nhân viên nào có lương cao nhất trong công ty tìm coi nhân viên nào có lương cao nhất trong công ty rồi bạn hãy biết một cái hàm để mà tìm nhân viên có lương cao nhất trong công ty và tiếp theo yêu cầu thêm của các bạn là chúng ta sẽ tìm một cái nhân viên có lương cao nhất trong công ty của mình à đó là làm sao bây giờ là mình xin mời các bạn nào muốn làm nào không không ai hết nguyễn đăng trình nguyễn đăng trình rồi ờ rồi rồi lên top cho cái hàng tìm nhân viên có lương cao nhất trong công ty tới nam hay gì? Dạ, tới nam hay gì? Rồi, ở đây chúng ta sẽ tìm để biết một cái hàm để tìm coi là nhân viên nào có lương cao nhất trong cái công ty của mình. Thế vậy tên hàm của mình là gì? Đặt tên đi. À, giả sử mà đặt tên là tìm lương cao nhất cái gì? tìm lương cao nhất à ông mình sẽ trả về nhân viên do đó là em ghi là nhân viên sao nhân viên sao à sao rồi tìm lương cao nhất rồi hàng này có năm số nhiều các bạn Hàng có số giờ? Không, rồi Ủa có năm số bỏ ra đó một đi chứ em Bỏ ra đó một chứ phải Chẳng phải Rồi xuống dưới, xuống cái dầu mà dưới cái hàm mà Xuống dưới luôn, xuống dưới nữa Rồi, rồi em có cho cái hàm mà tìm lương cao nhất đi Xuống nữa em Xuống cái hàm, dưới cái hàm tính tổng lương luôn Rồi, cùng biết lại cái hàm này Hồi nãy nó có trả về cái gì? Ờ, hồi nãy biết sao thì biết cái trang này vậy Hồi nãy có, có voi không? Hồi nãy có voi không? Không 
Rồi, phải phải nhắn ra, tên lớp có được bốn chấm Tên lớp Mình đang có cho cái nào, của lớp nào Rồi, lớp uh... Tính tính lương Cái hàng tiền lương cao nhất là em lên cho nên coi cho cái hàng đó là một lớp nào Rồi, xuống dưới nhé Tên là 249 á Tên lớp có tự uống chậm Hai, hai bốn chín Rồi bạn sáng ra Tên lớp Tên của các lớp đó Rồi em, em lên, em lên trên tiếp đi Em xóa cái kiểu nhân viên đi Xóa cái kiểu nhân viên đi Rồi lên chưa Cái lần này coi, coi kỹ hơn nha Cái này coi kỹ nha Lên chưa Coi coi cái hàm tiềm lương cao nhất là nằm ở trong class nào Công ty Rồi nó dưới viết cho công ty vô à. Rồi đúng chắc Rồi tên hàm Rồi em chơi đi Em bấm em chơi đi rồi bỏ 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 cho cái hàng đó nào rồi đây là đây là cái bài toán tìm số lớn nhất ở trong mẻ muốn tìm số lớn nhất trong mẻ làm sao vậy rồi nhân viên sao max bạn gì nhân viên sao max max sẽ bạn sao max em mở bình thường em khoảng trắng ra khoảng trắng ra Chữ mát đó, phải cái ra, ừ, đúng rồi Rồi, bàn Mình muốn tìm cái số lớn nhất trong mảng thì mình đầu tiên mình sẽ cho mát bạn gì? Số đầu tiên, à, à không À không em Ủa, à không cái gì đâu đó Dạ À không, mảng đó, à, à là mảng đó, biết à không cái gì hả Cái sao đâu À Dễ, dễ, dễ Bỏ một chuông chứ Chỉ bằng tử trong mẻ là bỏ một chuông thôi, bỏ một mốc Rồi, ông này rớt, ông này chắc là Nó ra một chuông thôi Em bỏ một chuông đây, bỏ một chuông chị Em bỏ một chuông chị ra một mốc Rồi, nghe thôi Số phòng đâu, số phòng đâu Mắt, nhân viên sao mắt bằng ai không Nhân viên sao Max bằng hai câu Đó phải Rồi Ok Một dấu này em Rồi đúng rồi Rồi đầu tiên chúng ta sẽ giả sử nhân viên đầu tiên sẽ là nhân viên có lương cao nhất Bây giờ chúng ta sẽ duyệt từ nhân viên đầu tiên đến nhân viên thứ N Qua đi
Lại xin mời, xin mời Rồi, viết viết tiếp ha, mẹ làm được không nữa đó Thì chúng ta sẽ viết tiếp Rồi, con Rồi, em viết coi là không đi nhỏ hơn nha À, em nào đi quan trọng đi Ủa, viết đi có thay báo chưa, viết đi thay báo chưa Viết, con, trời, viết đi trời đi Rồi, y nhỏ hơn gì? Đúng rồi, A chấm sai rồi Ôi, cái sai là cái hàm á, thầm mẫu cơ đó, ok Mẫu cơ đó, đúng rồi, rồi Rồi, bây giờ nếu Rồi, ăn bên tơi đi Ăn bên tơi đi, rồi Nếu nếu mà a đi như biết đi biết đi biết đi tiếp tiếp a đi a đi trỏ tính lương tính lương lớn hơn lương của max ai à, muốn lấy lương của max thì làm sao max trỏ Tính lương Đó. Nếu mà lương của ai mà lớn hơn lương của Max thì làm gì bạn? Chung 255 Enter để cái chút đòi Enter Nếu mà lương của ai mà lớn hơn lương của Max thì làm gì? Max sẽ bằng gì? Max bằng ai? Rồi đúng chưa? Đó Đó đây. Rồi. Rồi. Rồi ok, xong rồi mình bị tên max là bị tính đâu ta? Mình tính xong được max rồi mình bị tên thì tên đâu? Bị tên bị tên mày Hả? Bị tên mày Ờ, bị tên đi. Rồi đi tên, bị tên max. Rồi, để trong trong hàm đen em gọi cái hàm là hàm 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 ra đi. Rồi, 267 enter. Rồi, ta tìm xin nào. Nhân viên có lương cao nhất là Nhân viên có lương cao nhất là có lương cao nhất là rồi hai chấm rồi gắt ra ngoài rồi hai dấu nhỏ hơn e là e n d n e bỏ đi e e n rồi nó mày rồi rồi bỏ cái hàm nãy đi c k mười lăm c k mười lăm chấm gọi hàm gì tìm lương cao nhất đó là rồi sai rồi đi gọi sai hàm rồi chúng ta sẽ chấm ha rồi rồi trỏ luôn rồi bây giờ trỏ nó được làm gì muốn in ra màn hình thì gọi làm gì xuất không xuất ha là rồi bỏ ra bỏ ra đúng vậy rồi điều này chạy rồi bấm nút ra bấm bấm nút play rồi bấm chơi bên trái này thấy không bấm bấm chơi bên trái bấm nút play đây. rồi theo rồi bấm vô cái số 1 ở trên ở giữa này số một màu đỏ gì vậy trên này trên 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 đó đúng rồi rồi bấm vô cái bên trái này đây là lõi nằm sao dưới này dưới dưới luôn rồi em nhấn nút chưa bạn chọn này vậy là dưới cái gì đó rồi lên lại coi à em có một ít tương tác này có một ít bên góc trên bên trái tác này có ít tương tác rồi có lúc này rồi xong ok rồi cảm ơn em thì chọn à bạn này hơi chung nhưng mà đã làm xong rồi ha ta thấy ở đây là cái này thực ra là chúng ta chỉ ôn lại cái kiến thức của nhà môn lục trình thôi à, nó giống giống nhà môn lục trình thôi hơn nhà môn lục trình tí À, để trả sẽ tập cho bạn
Thì chỗ này chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ tìm cái lương cao nhất ở đây à, Max và A không Và chúng ta sẽ xem coi là có con A y nào mà có lương lớn hơn Max hay không Nếu có thì mình sẽ cập nhật Max và A y à, Cũng giống như là mình tìm coi là trong lớp này bạn nào là cao nhất lớp cái hàng này Thì là bóc ông nó đỏ này ra à, Đứng đây đó, Rồi kêu lớp đó là các bạn được về à, Thì từng bạn đi qua đây so với coi là bạn nó đỏ à, Nếu mà bạn nào lớn hơn nếu bạn nào cao hơn bạn nó đỏ thì làm gì giữ bạn đó lại cho nó bạn gì thì cuối cùng cái người ra cuối cùng ở trong lớp này sẽ là người đó người người cao nhất à, nhưng mà khi khác cao hơn thầy à, okay. rồi ở đây tiếp theo chúng ta sẽ quay lại cái slide của mình nó có một cái ý nữa chúng ta cần phải nói đó là cái vấn đề là hàm thường não Hàm, hàm thương não, thì hàm thương não là cái gì chúng ta coi ở slide Chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp là có những cái hàm mà chúng ta không có biết cài đặt như thế nào ở lớp da hết Thì có lời khuyên là nên biến cái, chúng ta chuyển cái hàm đó thành hàm thương não à, Có những cái hàm chúng ta không biết có như thế nào ở lớp da hết Thì chúng ta sẽ chuyển cái hàm đó là hàm thương não Và để chuyển cái hàm đó hàm thương não rất là dễ, chúng ta sẽ ghi cái chữ thôi cho và bằng không thì ví dụ nè Ví dụ như hồi nãy trong cái lớp animal Lúc nãy trong cái class Chúng ta có cái hàm này Hàm thông Chúng ta có cái hàm thông Và chúng ta thấy rằng là cái hàm thông chúng ta Không biết giúp sao hết Hồi nãy thì chiếc đại là gì Không biết kêu gì hết à. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể sửa cái hàm thông này là thành chữ virtual À thành cái virtual là bằng không này thì như vậy chúng ta không cần phải có cho cái hàm này à, Thì lúc đó cái hàm thoát này được gọi là hàm thuần nhỏ Hàm thoát này được gọi là hàm thuần nhỏ Và chúng ta sẽ có một khái niệm tiếp theo Đó là lớp trường tự à, Lớp trường tự là lớp chứa một hàm thuần nhỏ Thì nó sẽ là lớp trường tự Và chúng ta không thể tạo đối tượng từ lớp trường tự Chúng ta chỉ dùng lớp trường tự để kế thừa thôi và lớp con khi kế thừa lớp trường tự thì phải cài đặt hết tất cả những hàm thường não của lớp da nếu không lớp con cũng bị trường tự luôn à. ví dụ như hồi nãy chúng ta quay lại ví dụ hồi nãy lớp em một chúng ta quyết định là để cái kiểu bằng không như này thì cái hàm thoát này sẽ trở thành hàm thường não hàm thường não tức là sao hàm thường não tức là mình khai báo là thôi mình không cần phải có cái đó không phải mở phóng xe là không biết cái gì hết À. Nhưng mà ở đây Chúng ta có một cái Chúng ta khai báo là em một A là nó sẽ có lỗi đi Bởi vì là bạn không được tạo đối tượng là lớp trường tự à. Lớp em một có một hàm thường não Thì lớp em một sẽ trở thành lớp trường tự Mà có một nguyên tắc đó là bạn không thể tạo đối tượng lớp trường tự Nhưng mà bạn tạo không rõ thì được Bạn tạo không rõ thì được Bạn khai báo này được bạn cho con chỏ B này nó gán nó bằng C được Bạn cho con chỏ B bằng new animal là không được B bằng new animal là không được ha Nói chung là bạn cứ có cái cách nào đó bạn tạo ra cái đối tượng animal nó không cho được Bởi vì animal là lớp trường được ha, nó không cho Rồi, nhưng mà B bằng new khác thì được ha B bằng new khác được, tại vì khác nó là lớp Lớp, lớp tròn, lớp tròn Rồi Bây giờ giả sử như mình có một cái lớp tức là đất Đất là, đất là con gì? Đất là con vịt ha Lớp vịt nó cái người lớp em một Tại sao mình khai báo đất C nó không được vậy? Tại sao cái đất C, à đất D nó, nó sẽ bị sai? Tại vì lớp em một là lớp trường tự Lớp đất nó kế người lớp em một mà nó không có cái hạn gì? lớp đất nó cái người lớp em mà nó không có tốt cái hàm hàm thoát thì cái lớp đất nó cũng sẽ trở thành lớp trụ tượng luôn mà lớp trụ tượng thì không có thay báo đối tượng được ha các bạn khi mà có bạn hay đi đặt cái lỗi này thế là sao mình để ba bốn cái hàm mà thường ngảo trên lớp già luôn ở lúc mình có đó mình mình, mình quên mình quên mình quên ví dụ mình để ba hàm mà ở dưới mình chỉ có có hai hàm thôi mình quên một hàm thì cái lớp đó sẽ trở thành lớp trụ tượng thì nó sẽ bị Xài. 
Rồi. Bây giờ mình nhìn lại nha. Nó như thế này ha. Rồi mình nhắc lại về cái hàm thường ảo để các bạn hình dung nè. Mình chuẩn bị có câu hỏi nè. Trong một cái hàm nào đó của lớp cha, mình không biết có như thế nào hết. Ví dụ như trong hàm thoát của lớp animal, mình không có biết CL gì hết bởi vì cái lớp animal là lớp chung chung, mình không biết là nên cho nó kêu cái gì hết. Tóm lại, mình có một cái hàm trong lớp cha mà mình không biết có nó như thế nào hết. Thì thay vì là mình mở móc đấu móc để trống thì mình có thể khai báo là virtual bằng không thì cái hàm đó sẽ trở thành là hàm hàm gì hàm thường ngảo được chưa nếu mà một cái hàm là hàm thường ngảo thì cái lớp đó sẽ trở thành lớp gì lớp trường tự mà nếu mà một cái lớp là lớp trường tự thì chuyện gì sẽ ra không có khai báo đối tượng của lớp đó được à, không có khai báo em một a được không có b bằng nhiêu em đi được à rồi nếu một lớp con mà kế thừa lớp lớp trù tượng thì nó phải làm gì? Nó phải cài đặt hết tất cả những cái hàm thường ngạo của lớp cha Nếu không nó sẽ bị gì? Bị trù tượng luôn à, à. Lớp cha là có cái hàm thường ngạo Lớp con kế thừa lớp cha thì nó phải cài đặt cái hàm này Được không? Vậy hiểu rõ cái điểm hàm thường ngạo chưa? Vậy khi nào mình để hàm thường ngạo? Khi có một cái hàm lớp cha mình không biết có thế nào hết Hàm thường ngạo được không? Các bạn bây giờ có hỏi gì trước khi này hỏi không? Các bạn bây giờ Hả? Vương à, bạn hỏi chữ Vương với trò là gì? Vương với trò là tên tiếng Anh của chữ Hàm Thường Ngảo Thì đây là cái cuốn phát ở trong C cộng cộng là Ghi một cái Hàm Thường Ngảo thì chữ với trò với bằng không luôn Rồi Tóm lại ha, khi mình có một cái hàm ở lớp cha mà mình không biết có như thế nào hết thì mình sẽ để hàm đó là hồi ngảo bằng cách là ghi chữ tôi trò đằng trước và ghi số chữ bằng không đó nè Sao? Được chưa? Có câu hỏi gì không? Không có thì bây giờ bắt đầu hãy hỏi nha Bây giờ Chúng ta có khái niệm là hàm hủy ảo Trước giờ mấy cái hàm hủy á, bạn có biết cái chữ virtual này chứ không? Không, nhưng mà bây giờ người ta khuyên là hàm hủy nên viết chữ virtual này chứ À, thì chỗ này ý nghĩa nó vậy thôi Thì tại vì sao? À, mình có cái này là lớp con Lớp lớp derive B là lớp con ha Lớp B là lớp cha Tức là mình có cái cây như thế này Ở trên này là B nè Cái này là B nè ha Cái dưới này là derive B nè Derive Đây à. Như vậy là lớp Derive B nó sẽ kết từ lớp B ha. Đổi nha Rồi bây giờ mình BB bằng New Derive B Khi mình delete BB ấy, Theo các bạn ấy, là chỗ này nó sẽ gọi hàm hủy của lớp cha hay là gọi hàm hủy của lớp con hay là gọi hàm hủy có hai cái nếu mình đi lít bê thì nó gọi hàm hủy của ngài Nếu mình đi lít bê bê á, nó hàm hủy ngài Nhìn đó, các bạn đó, nó sẽ gọi hàm hủy của thằng nào á Của thằng Thằng cha thôi, ủa sao không gọi hàm hủy của con Tại sao không gọi hàm hủy của con ta Rõ ràng là ở đây là, cái này nó đang chọn nó từ lớp con mà Tại sao nó không gọi hàm hủy của con Tại vì cái hàm hủy của lớp cha mình có để chữ vô trộn Không Do đó là người ta khuyên á Là nên để cái Từ khóa Vô trộn vào trong cái hàm hủy của hàm cha à, Để khi mình gọi cái hàm hủy đó là lớp con á Thì nó sẽ hủy luôn À đây Để từ khóa vô trộn đây thì khi dùng lớp BB nó thấy là À cái hàm hủy của lớp cha là vô trộn đó Mà BB nó đang là đang là derive B thì nó sẽ gọi hủy của derive trước rồi hủy của B sau. Rồi, tức là mình đây có lời khuyên nè hàm hủy của lớp của một cái lớp nên là hàm ảo để khi mà chúng ta đi với đối tượng lớp con chúng ta có một con trở lớp cha ta trở lớp con thì nó sẽ biết nó sẽ gọi đúng cái tính ra này. À, bạn thấy là trong hai trường hợp ở đây trường hợp thứ nhất cái hàm hủy nó không có chữ virtual 
thì nó không có đa hình thì nó sẽ gọi là mũi của B thôi mặc dù đây là nó đang ở lớp cơ à, do đó là mình nên để từ khóa vui cận đây để khi mà nó hủy nó sẽ có nhìn lại nó nói là à cái BB này nè đang là gì quay đây giờ nó sẽ gọi cái hàm mũi của hàm hàm to à, hàm mũi của hàm à, to Ok, rồi hôm nay thì đến đó ha Chỉ vậy hôm nay chúng ta chỉ học một cái từ khóa quan trọng hay là chữ gì Vô tròn ha, bỏ từ khóa đó vô là à, Mọi thao tác có thể đơn giản hơn ha Chúng ta sẽ làm một số bài tập để diễn tập ha bạn Thôi các bạn ở kia đi cho lên cho nha